హై ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన పానీపూరి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం అదేంటి రొటీన్గా పానీపూరి చేస్తుంది ఏంటా అని చూస్తున్నారా నేను కొంచెం కొత్తగా ట్రై చేశాను అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా పూరి తయారు చేసుకుందాం దానికి ఒక బౌల్ తీసుకొని ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ పావు కప్పు గోధుమ పిండి పావు టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా తగినంత ఉప్పు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఇక్కడ నేను మైదా పిండి బదులు గోధుమ పిండి వాడాను ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ పిండిని చపాతి పిండి కన్నా కొద్దిగా లూజ్గా కలుపుకోండి ఎందుకంటే బొంబాయి రవ్వ వాడాం కదా అది వాటర్ని పీల్చుకొని తర్వాత టైట్గా అవుతుంది ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇరవై నిమిషాలు పక్కకి పెట్టుకోండి ఈలోగా పని తయారు చేసుకుందాం ఒక జార్లోకి పుదీనా కొత్తిమీర నాలుగైదు పచ్చిమిర్చి రెండు అల్లం ముక్కలు వీటికి తగినంత ఉప్పు వేసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఈ పేస్ట్ని ఒక కుండలో కానీ బౌల్లో కానీ వేసుకొని ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసాన్ని పోసుకోవాలి ఇప్పుడు పులుపుకి సరిపడా వాటర్ వేసుకోవాలి తర్వాత మిరియాల పొడి చాట్ మసాలా కొద్దిగా నల్లుప్పు తగినంత ఉప్పు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి చూడండి పాని రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు పూరి తయారు చేసుకుందాం పిండి గట్టిపడింది చూసారా ఇందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని సాధ్యమైనంత వరకు మెత్తగా పది నిమిషాలు కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న పిండిని చపాతి ఉండల్లా చేసుకొని పొడి పిండి చల్లి చపాతి ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి మరి మందంగా కాకుండా పల్చగా కాకుండా చూసుకోండి ఇప్పుడు అంచులు షార్ప్గా ఉన్న చిన్న బౌల్ని తీసుకొని పూరిని కట్ చేసుకుందాం ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్న పూరీలను బాగా మరుగుతున్న నూనెలో వేసి వేయించుకోండి పూరీలు బాగా పొంగడం కోసం వేసిన వెంటనే గరిటతో ప్రెస్ చేస్తూ ఉండాలి ఇలా రెండు వైపులా తిప్పుతూ క్రిస్పీగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి ఈ పూరీలను కరెక్ట్గా వేయించుకుంటేనే పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి లేదంటే చల్లబడిన తర్వాత మెత్తబడతాయి ఇలా అన్ని పూరీలను క్రిస్పీగా కాల్చుకోండి తర్వాత పానీపూరిలోకి మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ముందుగా ఒక ప్యాన్ తీసుకొని కొద్దిగా నెయ్యి కానీ బట్టర్ కానీ వేసుకోండి నెయ్యి కరిగిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వెల్లుల్లి ముక్కలు కొత్తిమీర వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఇవి బాగా వేగిన తర్వాత ముందుగా ఉడకపెట్టి స్మాష్ చేసుకున్న బంగాళదుంపను వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి పానీపూరిని కొత్తగా ట్రై చేస్తున్నా అని చెప్పాను కదా ఇక్కడ బటానికి బదులుగా ములకెత్తిన పెసర్లని ఉడికించి పెట్టుకొని వేసుకున్నాను ములకెత్తిన పెసర్లు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది కాబట్టి ఇక్కడ బటానికి బదులుగా పెసర్లను వాడుతున్నాను ఇప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత తగినంత కారం ఉప్పు ధనియాల పొడి చాట్ మసాలా పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు కొద్దిగా నెయ్యి కానీ బట్టర్ కానీ వేసుకొని బౌల్లోకి తీసుకుందాం చివరగా కొత్తిమీర నిమ్మరసం వేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ మసాలా రెడీ అయిపోయినట్టే ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఎంతో టేస్టీగా ఉండే స్ప్రౌటెడ్ మూంగ్ దాల్ పానీపూరి రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు టేస్ట్ చేద్దామా చూడండి ఎంతో క్రిస్పీగా టేస్టీగా ఉన్నాయి నాకైతే చాలా బాగా నచ్చాయి మీరు కూడా ట్రై చేసి కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు